Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres para que viendo las buenas obras que ustedes hacen den gloria a su Padre que está en los cielos. A veces nos preguntamos por qué no se escuchan nuestras oraciones. Rezamos rosarios, incluso vamos a misa de vez en cuando, pero no avanzamos en santidad. No superamos nuestro hábito de pecar. El profeta Isaías nos dice por qué en la primera lectura. Es del libro de Isaías, capítulo 58. El pueblo de Israel dice esto. ¿Para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios, responde al Señor. Y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas. Y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así... No puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el, el ayuno que me agrada consiste en afligirse? ¿En agachar la cabeza como un junco? ¿Y en acostarse con ásparas, ropas sobre la ceniza? ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibes en tu casa al pobre sin techo en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a sus, tus semejantes entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Hablamos mal de otros. Decimos mentiras. Decimos malas palabras. Nos guardamos rencor. Nos negamos a perdonar. Juzgamos las motivaciones y los corazones de los demás. Nos alegramos por la mala suerte de los demás. Criticamos a los demás. Nos faltamos el respeto el uno al otro. Dejemos que estalle nuestra ira. Gritamos al esposo, a los hijos. Dejamos a otros a sus propios recursos. Nos apartamos de los sufrimientos de los que nos rodean. 
Y al hacer todas estas cosas, silenciamos nuestras oraciones. En medio del ayuno, si alguien realmente ayuna, es raro, nos convertimos en glotones al devorar a los pobres y oprimidos. Incluso en nuestra limosna, buscamos ser conocidos, ser recompensados, ser considerados bien, y así nuestra generosidad se convierte en pobreza. Pero si dejamos de orar, si dejamos de ayunar, si nos convertimos en ávaros, ¿qué será de nosotros? Debemos hacer lo que es bueno y evitar lo que es malo. Y entonces nuestras oraciones, ayunos y limosnas serán sal y luz para todo el mundo. Hoy es el día para el CDA. Cada año tenemos esto. Es una forma uh, de hacer las buenas obras. ¿Eh? Um, en nuestro diócesis es esto uh, que es necesario para uh, ayudar a los pobres y sobre todo en mi corazón uh, los seminaristas. ¿Eh? Era ocho años de estudio. Uh, para ser un sacerdote y no uh, no fuera posible sin el ayudo de toda la gente so um, si a ustedes les encanta su sacerdote uh, da ayudo para uh, el CDA y si a ustedes no les uh, encanta su sacerdote da doble ¿eh? para buscar otro sacerdote que es mejor. ¿eh? 